আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আর আপনারা আছেন এই মিস মাম অন ডিউটি চ্যানেলে তো এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আরেকটা ইভনিং এখন আগে দেখলেন যে আমি ফ্রুট খেটে রেখেছিলাম কিছু ফ্রুটস আমি কাজে যাওয়ার আগে সাড়ে চারটার সময় তখন বাচ্চাদের দিয়ে গিয়েছিলাম আর এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে সাতটা হয়ে গেছে কাজ থেকে এসে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি আমার হাজব্যান্ড একটু পরে চলে আসবেন আর এখন আমি আমার জন্য চা করে নিচ্ছি আর একটা আপল পাপ করে খাচ্ছি আর কি চায়ের সাথে মঙ্গলবারের সন্ধ্যার সময় আমি এই ভিডিওটা গতকালকে আর কি গতকালকের ভিডিও তো আমি কাজ থেকে আসার পর একটু মানে বেশ যেহেতু ঠান্ডা পড়েছে ঠান্ডা থেকে এসে একটু চা না খেলে ভালো লাগে না তো আমি চেঞ্জ হয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসলাম আর মানে একটা পাপ খাচ্ছি চা আমি খালি চা একদমই খেতে পারি না তো একটা আপল পাপ খাচ্ছি একটু গরম করতে দিয়েছি এটা গরম খেতে ভালো লাগে আর মনে হয় একটু বেশি গরম হয়ে গিয়েছিলো আপল পাই দানে খেতে হয় কারণ ভিতরটা অনেক সময় খুব বেশি গরম থাকে আর বাইরেরটা ঠান্ডা হয়ে যায় তো মুখ পুড়ে যেতে পারে বাইরেরটা ঠান্ডা দেখে কামড় দিলে অনেক সময় ভিতরটা থেকে ভাবটা বের হয়ে মুখ পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর এখানে আপনারা কে কীভাবে নেবেন আমি জানি না আমি একটা ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করছি সেটা এটা হচ্ছে এটা আমার আম্মা বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়েছেন এই ক্লিপটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা জানি না কে কীভাবে নেবেন তবে আমার শেয়ার করতে খুব ইচ্ছা করলো খুব ভালো লাগছে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে সেই জন্যই শেয়ার করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আম্মা একটা কি বলে আতা ফুল বা কাস্টার্ডা ফুল যাকে বলে আর কি সেটা কেটে দেখাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের গাছের আতা ফল তো মনে হয় প্রথম ফলটা এটা সেই কারণে আম্মা আমাকে এভাবে কেটে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আম্মা কিন্তু খুব বেশি মানে সবজি ফল এগুলো লাগা লাগাতে খুব পছন্দ করেন এবং অল্প জায়গার মধ্যে অনেক কিছু মানে অনেক ধরনের সবজি বা ফল আমরা ছোটোবেলায় থেকেই দেখছি আমার আম্মা সবসময় এগুলো মানে রোপণ করেন তারপর আমরা অনেক নিজের থেকে আমরা আমাদের নিজের মানে গাছের অনেক ফল এবং সবজি খেয়েছি অর্গানিক সেগুলি ছিল একদম পুরোপুরি অর্গানিক সবজি ফল যার মধ্যে এখন বর্তমানে হয়তো আছে পেয়ারা আছে আর কামরাঙ্গা আছে আর এখন আতা ফুল আমাদের কেটে দেখালেন আর এর আগে ছিল জাম কালো জাম উফ কি কি মানে কি ঠাসা ঠাসা জাম ছিল কি বড় বড় জাম ছিল এখন মনে হচ্ছে গাছ থেকে পরেই একদম ফেটে যেত পড়লেই ফেটে যেত তো পাকা জাম গাছ থেকে তো বড় বড় জাম ছিল আর কি আর তারপর আখ আখের গাছও ছিল আমাদের কুমড়ো গাছ ছিল সিমের গাছ ছিল অনেক কিছু জাম আমার রোপণ করেন তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম ভালো লাগলো দেখে আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মানে কাজ থেকে আসার পর চাটা খেয়ে আমি একটু রিল্যাক্স করে বাচ্চাদের জন্য এখন স্প্যাগেটি সরি স্প্যাগেটি না এটা স্টার ফ্রাই করছি আমি বাচ্চাদের জন্য তো স্টার ফ্রাইয়ের জন্য আমি মানে যা যা লাগে সব রেডি করে নিয়েছি সবজি নিলাম আর এখানে দেখতে পালে পেলেন না কিছু কি বলে এখানে আমি ডিম বেজে নিচ্ছি আর কিছু স্প্যাগেটি আমি বয়েল করতে দিয়ে দিয়েছি অন্য চুলাতে আর এর মধ্যে আমি সসেজও দেবো স্লাইস করে লম্বা লম্বা করে কেটে ঘরে সবজি বলতে মানে গ্রিন পেপার ছিল আর কারট ছিল এই দুটো দিয়ে আমি করছি আপনারা চাইলে আর অনেক সবজি অনেক শীতের সব যেহেতু এখন অনেক শীত তো শীতের অনেক কালারফুল সবজি আছে যেগুলো আপনারা এড করতে পারেন রেসিপি শেয়ার না এটা জাস্ট রাতের ডিনার তৈরি করছি বাচ্চাদের জন্য যেহেতু স্কুল থেকে এসে এরা ওরা মানে ভাত দিয়ে চলে গিয়েছিলাম আমি তো এখন ওদের ওরা আর ভাত খাবে না সেই জন্য এই এই স্প্যাগেটটি মানে স্টার ফ্রাইটা করে দিচ্ছি আর কিছু আমি কিছু তিল যেটাকে বলে আর কি সিসম সিডস ওগুলো একটু ভেজে নিয়েছি আমি ওপরে দিয়ে দেব তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ডিমগুলো ভেজে ভাজা হয়ে গেছে আমি সেই তেলের মধ্যেই পেঁয়াজ কেটে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটাকে একটু বড় বড় করে লম্বা করে কেটে নিয়েছি আর আমি সবজিকে লম্বা লম্বা করে জুলিয়ান কাঠ যেটাকে বলে সেই রকম লম্বা করে কেটে লম্বা করে কেটে কেটে দিয়েছি আর সসিসটাকেও লম্বা করে কেটে দিলাম মানে দেখার সৌন্দর্যের জন্য আর স্টার ফ্রাইয়ে অনেকটা লম্বা লম্বা মানে সবজি এগুলো থাকলে ভালো লাগে তো এখন ভেজে নিচ্ছি ভালো করে আর সবজিগুলো এড করে দেব লবণ দিয়ে সবজি কিছু আনা মানে ঢেকে দেব না এগুলো আনা ঢেকেই রান্না করব যাতে সবজির কালারটা একটু ভালো থাকে আর 
মানে একদম গলে না যায় সবজিগুলো একটু ক্রাঞ্চি ভাব থাকে সবজির মধ্যে তো এই ফাঁকে একটু বলে নেই আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন আর আমাকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে আসছেন আপনাদের সবার কাছে আমি অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যারা রেগুলার কমেন্ট করছেন আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং যাদের কমেন্ট পড়ে আমি সত্যি খুব অনুপ্রাণিত হচ্ছি অনুপ্রাণিত হচ্ছি তাদের কাছেও আমি মানে তাদের আমি ধন্যবাদ দিয়ে মানে ধন্যবাদ তাদের জন্য কম হয়ে যাবে তো আমি তাদের জন্য দোয়া করি অনেক বেশি আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আপনারা দেখবেন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর মানে সবার উৎসাহেই আসলে নতুন ভিডিও তৈরি করতে আমি উদ্বুদ্ধ হই আর মানে নতুন কিছু দিতে আপনাদের চেষ্টা করি তো প্লিজ আপনারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটা ঘুরবে ঘুরে আছে ঘুরে আসবেন দেখবেন এবং ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে আর ভালো না লাগলে অবশ্যই জানাবেন কারণ ভালো না লাগলেও তো আমাকে জানতে হবে যে আমি কি ধরনের ভিডিওগুলো তৈরি করলে আপনাদের ভালো লাগবে তো এটাই আর কি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আর আমি অবশ্যই জানি আপনারা আমার অনুরোধগুলো রাখবেন আর ভিডিওগুলো পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন যদি পুরোপুরি না পারেন অবশ্যই পাঁচ থেকে সাত মিনিট দেখার চেষ্টা করবেন সবাই প্লিজ এখন আমি স্টার ফ্রাইয়ের মধ্যে এই ভেজিটেবলগুলোর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ডার্ক সয়া সস ডার্ক সয়া সস দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে ভেজে নেব তারপর আমি সসগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখলেন যে লম্বা করে কেটে যেহেতু ভেজিটেবল লম্বা করে কেটেছিলাম সেই জন্য প্রথমে গুল করে দিয়ে তারপর লম্বা করে কেটে নিয়েছি এগুলোকে কারণ দেখতে সুন্দর ভালো লাগবে স্টার ফ্রাইয়ের লম্বা লম্বা ভেজিটেবল দেখতে ভালো লাগে আর এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিলি সসটা এটা অনেকটাই টেস্ট টেস্ট বাড়িয়ে দেয় স্টার ফ্রাইয়ের তো আমি এটা হাফ প্যাকেটে দিয়ে দিলাম আর বাকিগুলো রেখে দিয়েছি কারণ বেশি হয়ে যাবে তো এখন ভালো করে নেড়ে ছেড়ে এখন আমি অ্যাড করে দেব স্প্যাগেটিগুলো আর স্প্যাগেটিগুলো যেহেতু অলরেডি সিদ্ধ করা আছে আর একদম গলে যায়নি এগুলোকে আমি ধুয়ে নিয়েছিলাম মানে গরম পানি দিয়ে থেকে না মানে বয়েল করে ওটা ছাঁকনিতে ছাঁকনিতে ঢেলে নিয়ে তারপর ঠান্ডা পানি দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিলে কিন্তু এগুলো আর একটা একটার সাথে গায়ে গায়ে লেগে যায় না আপনারা চাইলের মধ্যে বয়েলের করার সময় বয়েল করার সময় আপনারা লবণ আর কিছু সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিতে পারেন তাতেও কাজ হয় আর ঠান্ডা পানি দুধ ধুলে অনেকটাই হেল্প হয় দেখুন ঝর ঝরে হয়ে যায় এখন অ্যাড করে দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার ক্রাশ ব্ল্যাক ব্ল্যাক পেপার যেহেতু এখানে কাঁচামরিচ বা অন্য কিছু হোটের মানে একটু স্পাইসের জন্য তো ব্ল্যাক পেপার দিলে আর আলাদা একটু টেস্ট হয় খেতে ভালো লাগে আর কি তো তারপর আমি ডিমগুলো ভেজে রাখা ডিমগুলো অ্যাড করে দেব এখানে তো আমার গত দুই তিন পর্ব পর্ব আগের মানে গত কোন কোন একটা পর্বে আমি একটা ধাঁধার জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম তো আপনারা আপনাদের মধ্যে থেকে আমার একজন আপু এই ধাঁধাটার উদ্য উত্তরটাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন যেটার উত্তর আমি নিজেও জানতাম না আমি ওনার কাছ থেকে জানলাম এবং বুঝতে পারলাম তো উনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের রুনাস রুনাস মোমেন্টের রুনা আপু উনি অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন তো ওনার চ্যানেল আছে একটা রোনাস মোমেন্ট তো ওনার উনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এই দাদার উত্তর উত্তরটা কারণ দাদাতে আসলে এক টাকা দিয়ে মানুষকে কনফিউজ করে দেওয়া হয়েছে আসলে এক টাকার কোনো ব্যাপার এখানে নেই নেই বলতে এটা তার কাছেই হয়তো ছিল এক টাকা বা কিছু আর এখানে আমি তিল দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেখালাম তিল ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে দিলাম তো উনপঞ্চাশ আর উনপঞ্চাশ যেহেতু বাকি রয়েছিল আর এক টাকা ও ফিরত দিয়েছিল তাহলে উনপঞ্চাশ আর এক তো পঞ্চাশ হয়ে যায় তো একশো টাকার মিল এখানেই থ্যাংক ইউ রুনাস মোমেন্টের রুনা আপুকে আর সুন্দর করে আমার এই ধাঁধার উত্তরটা আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আর এখন আমি খাবারটা সার্ভ করে দিয়েছি বাচ্চাদেরকে আমার বড়ো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন হয়েছে ওর সব খাবারই পছন্দ লাগে আমি যেটাই বানাই শুধু পুডিং ছাড়া আর আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম ও অনেক সময় খেয়ে খাবারগুলো পছন্দ করে না আমার রান্নাগুলো তো এখন ও খুব সুন্দর করে বলছে যে ওরও পছন্দ হয়েছে ভালো লেগেছে আর ইয়াফিকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন হয়েছে তো ইয়াফি দুষ্টমি করছে আমার সাথে ওর ভালো লাগেনি খাবারটা আর খাবার ভালো লেগেছে মানে সবজিগুলো থাকার কারণে ও খেতে পছন্দ করছে না এখন দুষ্টমি করে তামস আপ করছে আপনাদের আর যে যেখানে আছেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো দে জানাবেন আর আপনার সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখুন এই দোয়া করে আজকের মতো এখানে বিদায় নেই আসসালামু আলাইকুম